Jürgen und Helmut zeigen euch heute den Vergleichstest mit dem Schlauchboot, mit dem 10 PS Motor dran und mit dem 20er PS Motor dran. Viel Spaß dabei! Wir machen heute mal einen Test. Einmal 20 PS und einmal 9,8 PS. Wir wollen mal die Geschwindigkeit messen, die man mit diesen Booten erzielen kann. Jeweils mit zwei Personen. Wir haben hier einmal ein 3,20 Meter Zodiac. 3,20 Meter Zodiac und äh, einmal ein 3,50 Meter Boot. 3,20 Meter hatten wir vorher auch gehabt. Da haben wir dann den 20 PS montiert und der war mir dann doch zu groß, weil die Länge des Bootes einfach nicht ausgereicht hat, ja. weil der 20 PS Motor hat doch so viel mehr Power gemacht. Ja, mal gleich sehen. Wir testen jetzt als erstes mal mit dem 20 PS Motor, wie schnell wir sind. Ja. Also wir brauchen mindestens 3,50 Meter, weil unter dem ist 20 PS einfach zu viel. Man ist dann zu unruhig und dann kann man nicht vernünftig fahren. Jetzt werden erstmal die 20 PS getestet. Dann mal viel Spaß jetzt mal. Ich bin jetzt an Bord von Jürgens Schlauchboot. Wie gesagt, vorhin 3,50 Meter mit 20 PS. Und wir werden jetzt mal versuchen, wie die Höchstgeschwindigkeit ist, gleich im Vergleich zu 9,8. So, okay, der Motor ist jetzt warm gelaufen. Und denken wir. Denken wir, denken wir, der Motor ist warm gelaufen. Und äh, ja, der war ja in Reparatur und das ist jetzt die erste Fahrt jetzt. Und ja, ein bisschen eingesponnen, aber der Schnellfahrt tut das keinen Abbruch. Wir starten jetzt mal die App und dann gehen wir mal Vollgas und schauen mal, wo wir landen, bei welcher Speed. Ja, oh, es ist schon 12. 14, 17, 22, 25, gut Das ist jetzt voll dran. 34. 34. Mehr schafft man nicht. Das war eine ausreichende Testfahrt. Wir haben maximale Geschwindigkeit von 35 km/h. Wir fahren jetzt noch mal in die andere Richtung. Und mal vorne raus sieht man mal, welche Speed das Ganze hat. Nur mal so. Es ist schon sehr wackelig. Man merkt, dass der Motor ziemlich Druck hat. Man, das ist schon sehr unruhig, wenn man Vollgas fährt. Also gefühlt für mich jetzt ja. hier beim, beim Lenken, weil eine gewisse eine kleine Hebelbewegung reicht Schub bis aus der Kurve. Aus. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ich muss bei meinem mal gucken. Man kann den irgendwo so fester stellen, die Pinne. Ja, kann man hier auch, aber dann kannst du ja kaum noch lenken. Also das ist eher so, dass der Motor gar nicht mehr sich bewegt beim Transport. Aber klar, man kann die Empfindlichkeit damit regulieren. Den Schalter habe ich hier unten, den roten. Den kann ich hier auch umlegen. Jetzt ist er ganz leicht. Ja, ja. das ist gut. Und das ist natürlich noch viel wackeliger. Ja. Und jetzt wird das Ganze getestet mit wie viel PS? 9,8. 9,8 PS und ein Boot von Länge? 3,20 Meter. 3,20 Meter, okay. Und auf die Sitzbank. Ne? Ja, du sitzt interessanterweise auf der anderen Seite. Ja. Viel Spaß. Wir haben jetzt hier 9,8 Tuazu. Das ist einer der leichtesten in der Klasse. Und wir schauen jetzt mal, wie schnell es wird. Bin gespannt. Also für den Test haben wir natürlich herrliches Wetter heute. Ich muss noch einen Moment warm laufen. Ob wir das mal heute Samstag haben, ist ganz schön wenig los. Morgen ist der ganze Tag schönes Wetter. Wir waren morgen fast zehn Sonnenstunden. Dann können wir jetzt mal Gas geben. Hier geht jetzt schon mit 10 PS und zwei Personen quält er sich ganz schön, um rauszukommen. Ich setze mich jetzt mal nach vorne. Jetzt kommen wir uns gleich mit. 19, wenn ich hier vorne sitze. 18. Noch weniger. 
20, 21, noch mal wieder ein Stück nach hinten, 23, 23, ja. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn wir im Gleiten sind, ist es besser, wenn ich hinten sitze und zum Gleiten muss und nach vorne. So. Ich sitze jetzt hinten. Ja, weil 23 mal maximal 24 ist einfach Schluss. Mehr wie 24 schaffen wir nicht. Und tatsächlich tut sich schwer. Ja. Ich muss schon nach vorne, damit wir ins Gleiche kommen. Ja, wir haben sogar 25. Hey. Das haben wir gut getippt. 25. Jetzt kommen die beiden vom Test wieder zurück. Bin ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Und, wie schnell war das Boot jetzt? 25. Okay. Ja. Also 24 war so die Hauptgeschwindigkeit und mal ist auf 25 umgesprungen. Ja. Aber reicht ja auch. Ja, aber es ist äh, sehr knapp. Also man merkt bei der Fahrt den Unterschied zwischen 10 und 20 PS doch dramatisch deutlich. Mit 10 PS kommen wir zwei gerade so ins Gleiten und laufen dann 25. Also es ist, lässt sich noch angenehm fahren, wenn man keine großen wenn Ansprüche einen, wenn stellt, er im wenn, er, ist. wenn er einmal in Gleitfahrt ist. Allerdings mit vier Personen würde man nicht mehr ins Gleiten kommen. Also vier Erwachsene, dafür sind die 10 PS einfach zu wenig. Wir haben es ja schon mal ausprobiert. Mit 20 PS, mit vier Personen ist gar kein Problem, gleitet das Boot auch wunderbar. Wir sind sogar schon mit einer leichten Person Wasserski gefahren. Also da sieht man dann den deutlichen Unterschied. Ja. Also ich bin ein bisschen erstaunt, weil wenn ich mit Katharina oder Felix fahre, habe ich das Gefühl, brupp, Gas, zack, Gleitfahrt. Ja, man sieht also, wenn der Kleine direkt vorne sitzt ja. und du hast die richtige Balance, dann merkst du das gar nicht so, als wenn wir zwei Schweren jetzt ja, hier ja, hinten ja, gesessen haben. Ja, zwei Schweren, 76 ja. Kilo. Ja, 82, ich bin aber, auch nicht viel schwerer. Ja gut, aber wie gesagt, wir haben ja auch den, den Rumpf, ja. der ist 85 Kilo. Ja. Das mag 60 sein, also weil das hier ein GFK-Rumpf ist. Ja. ja, wenn du jetzt einen Aluboden hättest, hier der 20 Kilo leichter ja. wäre, würde das auch besser laufen. Das war mal ein kurzer Vergleich zwischen 10 und 20 PS. Ich hoffe, es war für euch interessant. Bis zum nächsten Video.